С вами канал Автозакордон зимой и летом и ваши гиды Константин Красовский и Татьяна Андреева. Пока путешествия по миру затруднены, мы вам расскажем об интересных городах и странах, которые мы посетили ранее. Одна из этих стран – это Словакия, которая расположена в горах и богата красивыми пейзажами. Вы можете это увидеть в нашем фильме о Банской штявнице. Сегодня мы вам расскажем о словацком городе Нитра. Мы попали в Нитру 28 июня 2018 года вечером во время дождя. В этот день мы обследовали туристический комплекс Бешенова и замок в Бойнице. В Нитре мы провели только вечер и утро, но успели кое-что посмотреть. Нитра считается самым старым городом Словакии. Первые записи о нем появились в 828 году. Город был тогда одним из центров Великой Моравии. Первый третий девятого века нитранским княжеством правил князь Прибина. В Нитре ему поставлен памятник на одноименной площади. В годы его правления в Нитре была основана первая христианская церковь. Однако сам Прибина в то время христианином еще не был. В 833 году Прибина был изгнан из Нитры великомаравским князем Маймиром и бежал в земли франков. Король восточно-франского королевства Людовик Немецкий крестил Прибину и пожаловал ему земли вокруг озера Балатон. Венгров там еще пока не было. Племянник мой мира Ростислав был князем Великой Моравии с 846 по 870 годы. Во время правления Ростислава в Великую Моравию были приглашены Кирилл и Мефодий, но о них мы расскажем позже. Ростислав передал Нитранское княжество своему племяннику Светополку, разделив Великую Моравию на две части. Но Святополк вскоре сверг Ростислава и стал королем Великой Моравии. Памятник Святополку стоит перед замком в Братиславе. Святополк проводил реформы. В частности, в 880 году он основал в Нитре епископство во главе с Мефодием. Тем самым. Однако вскоре на эти земли пришли тогда полукочевые венгры, которые перешли через Карпаты, вытесненные печенегами. После битвы при Братиславе в 907 году венгры захватили территорию Великой Моравии, включая Нитру. Этими землями стал править их князь Арпад. Нитра в течение веков входила в состав Венгрии, а потом Австро-Венгрии. Перед Первой мировой войной венгры составляли большинство в Нитре. Но после распада Австро-Венгрии в хаосе тех лет городской совет призвал на защиту от венгерской Красной Армии Чехословацкие легионы. Так Нитра стала частью Чехословакии. Сейчас 90% населения Нитры – это словаки. Язык, на котором говорят словаки, относится к славянским. Зная русский, можно кое-что понимать на словацком языке, который его носители, впрочем, называют славянским. Владея же украинским, можно понимать намного больше. Кстати, для жителей Украины мы планируем сообщить что-то особенное, почему им стоит поинтересоваться Нитрой. Главной достопримечательностью Нитры считается Нитранский замок. По-словацки Нитрянский град. Он располагается на возвышенности горного массива Трибыч высотой 220 метров. Холм, защищенный рекой с трех сторон, был удобным местом для постройки крепости. В 17 веке турки постепенно захватывали все новые земли в Европе пока не были остановлены под Веной в 1683 году. Нитра успешно выдержала ряд турецких осад, но в 1663 году, после предательства немецкого командира гарнизона, турки захватили Нитру. Город на несколько лет стал центром административной единицы Османской империи. Вскоре венгры отбили Нитру обратно. Но в ходе этих сражений и город, и замок были опустошены. Епископ Томаш Палфи снова укрепил Нитру в конце 17 века. С тех пор массивные стены Нитры остались в таком виде, какими мы видим их сегодня. К воротам замка ведет мост, который украшают статуи святых и каменные вазы. В замке находится базилика святого Эмерама, кафедральный собор Нитранской епархии. Храм упоминался как базилика еще в XI веке. 
но собор снова официально стал базиликой с 21 октября 1998 года, когда папа Иоанн Павел II восстановил этот древний титул после посещения собора в 1995 году. Как храм может получить или потерять статус базилики, рассказывает наш эксперт в фильме о Владславике в Польше. Собор посвящен святому Эмираму, епископу и мученику, жившему в VII веке. Эмирам был епископом в Баварии и пользовался всеобщим уважением. Дочь герцога Ута на исповеди призналась ему, что ждет внебрачного ребенка. Эмирам пожалел ее и предложил назвать его отцом будущего ребенка, чтобы скрыть позор. А сам поехал в Рим. Командировку. После отъезда епископа Ута сообщила отцу о беременности. Ее брат Ландберт погнался за Эмирамом, настиг его и спросил, «Ну так чё, я тебе вроде как Шурин?» Эмирам самоуверенно не стал отпираться и после жестоких пыток был убит. Храм святого Эмирама состоит из трех зданий разного возраста. Романская часовня или ротонда была построена на рубеже XI и XII веков. Верхняя церковь в готическом стиле построена в XIV веке на самой высокой точке скалы. Через три столетия к часовне и верхнему костелу был присоединен нижний храм и ренессансная башня. Когда замок перестал иметь оборонное значение в XVIII веке, все церковное пространство было перестроено в стиле барокко. К западной части базилики примыкает дворец епископа. Доминантой дворца и собора является башня 1642 года. Дворец служит резиденцией епископа Нитры и открыт для публики один раз в год на праздник святых Кирилла и Мефодия. В Словакии этот праздник отмечается 5 июля. Это официальный выходной день. Потому что Кирилл и Мефодий сыграли большую роль в развитии страны. В 862 году в Константинополь явились послы от маравского князя Ростислава. Послы просили прислать епископа и учителя. Император призвал Константина, которого называли философ. Кириллом он стал намного позже при трагических обстоятельствах. И обратился к нему с такой речью. «Слышишь ли ты, философ, речь цию?» Никто другой не может сделать этого, кроме тебя. Отъехав в Моравию, Константин с помощью брата Мефодия и учеников составил славянскую азбуку и перевел с греческого основные богослужебные книги – Евангелие, Апостол и Псалтырь. Братья пробовали в Моравии 40 месяцев. Однако среди части богослов бытовало мнение, что хвала Богу может воздаваться только на трех языках, на которых была сделана надпись на кресте Господнем – еврейском, греческом и латинском. Поэтому Константин и Мефодий, проповедующие христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны в Рим. Прибыв в Рим в начале 868 года, Константин и Мефодий были приняты папой Адрианом II, и тот утвердил богослужение на славянском языке. На время Константин заболел, принял монашеское имя Кирилл и умер. Нитра – это не единственное место, где ценят этого человека. Посмотрите, например, что мы узнали в столице Болгарии Софии. В Нитре есть университет, созданный на базе педагогического института. С 1996 года он носит имя Константина Философа. Заметьте, не Кирилла, а Константина. Кстати, этот университет принимает украинские документы об образовании. Причем, если студент согласен обучаться на словацком языке, то обучение для него будет бесплатным. На территории Нитранского града с 2007 года работает первый в Словакии епархиальный музей. Для него отвели бывшее хозяйственное строение, расположенное напротив дворца епископа. 
Возле входа в замок находится колонна в стиле барокко, украшенная скульптурами и декоративными элементами и увенчанная статуей Девы Марии. Почему и называется Марианской? Не в честь океанической впадины. Второе ее название – Чумной столб потому что она была построена в 1750 году в память об умерших во время эпидемии чумы 18 века, когда погибло около четверти населения города. Колонна, как знак завершения эпидемии чумы, установлена и в Банской штябнице. На площади Прибины расположена малая семинария. Она построена в 18 веке на средневековом фундаменте. Напротив, на углу здания, статуя, напоминающая Атланта. Это царь Гонь. По местной легенде, кузнец необычайной силы. Когда турки штурмовали замок, он появился на стене с закопченным в кузнице лицом и стал швырять в них огромные камни. Турки решили, что это дьявол, и бежали. Городской дворец делит Нитру на верхний и нижний город. Построенный в стиле необарокко, он служил резиденцией правителя Нит. Сейчас здесь находится галерея Нитры, где можно увидеть работы современных словацких художников. На здании мемориальная доска, посвященная Янка Есенскому. Это известный словацкий писатель, который одно время был жупаном, то есть мэром Нитры. Францисканский монастырь Петра и Павла находится в непосредственной близости от галереи Нитры. Он был построен в начале 17 века. Храм Петра и Павла первоначально был однонефным костелом. Башня к нему была добавлена в 18 веке. Во время турецкой оккупации храм был преобразован в мусульманский молитвенный дом, который носил имя матери султана. Небольшая порочная часовня святого Михаила стоит в Нижнем городе на открытом пространстве. Часовню возвели в 1739 году на месте средневекового монастырского комплекса в память о горожанах, погибших во время эпидемии чумы. Кстати, на подъезде к Нитре на холме возвышается костел святого Михаила Архангела. Это один из древнейших храмов Словакии, построенный еще в XI веке. Костел святого Владислава в Нитре – это комплекс зданий, состоящий из храма, монастыря и гимназии. Он возведен католическим монашеским орденом пиаристов. Не путать с пиарщиками. Цель ордена – христианское воспитание детей и молодежи. Название произошло от школы, учрежденной создателем ордена, прозванной «Школа Пия» благочестивые школы. Первый камень костела был заложен в 1701 году. Строительство комплекса продвигалось медленно, и процесс был завершен только к концу века. Небольшая округлая площадь перед костелом Святого Владислава называется Кирилла Мефодиевской. Ее украшает скульптурная композиция, состоящая из 12 отдельных статуй, расставленных полукругом. В наших поездках мы стараемся заранее найти в городе кафе с вегетарианской кухней. В Нитре такое кафе нашлось недалеко от костела Ладислава. Оно называется кафе Пьяна. И да, там не только вкусное, но и красивое. Если смотреть сверху, то в облике старой части Нитры доминируют башни двух храмов – Владислава и Девы Марии. Костел посещения Пресвятой Девы Марии в неороманском стиле был построен в 1854 году. Обратите внимание на массивность здания, присущую романскому стилю, с одной стороны, и на декоративные розетки и устремленную ввысь крышу, которую отсылают нас в готике. Костел встроен в жилой квартал, что довольно непривычно. Наружу видна только одна башня с причудливыми шпилями. Высота этой неоготической башни 48 метров. Первоначально она была выше и украшена элементами неоготики. Но при бомбардировке Нитры во время Второй мировой войны часть башни рухнула. Синагога в Нитре была построена в 1911 году. По стилю она эклектична, но видны элементы мавританской архитектуры. После Второй мировой войны синагога не использовалась. В 2004 году она была реконструирована. Сейчас там проводятся концерты, спектакли, есть выставка, посвященная Холокосту. В 1939 году Словакия стала независимой. 
Германия, к власти пришли союзники Гитлера. Права евреев были серьезно ограничены. В 1942 году правительство Словакии депортировало 58 тысяч евреев в нацистские лагеря смерти. Но были священники и другие жители Словакии, которые спасали своих сограждан евреев, несмотря на угрозу смерти. Из Нитранского града видим комплекс Кальварий, который возник в 18 веке и приобрел свой нынешний век в конце 19 века. О том, что такое Кальвария, мы рассказали в наших фильмах о Банской Штявнице и о острове Гоза на Мальте, и вы можете их посмотреть. Кальвария в Нитре расположена на одноименном холме в юго-восточной части города. У подножия холма находится церковь Успения Девы Марии и миссионерский дом Общества Слова Божьего. А мы возвращаемся в гостиницу, потому что в этот день едем в Вену. Мы успели осмотреть значительную часть города рано утром, когда на улицах еще мало туристов. Кстати, такая утренняя прогулка позволяет хорошо проголодаться перед завтраком по системе «Шведский стол». Еще хотелось бы предостеречь будущих туристов от ошибки, которую мы совершили при поиске гостиницы под названием ПКО. На плане Нитри этими тремя буквами обозначено два объекта. Первый из них – это комплекс возле бассейна, и мы вначале отправились туда. Местные жители объяснили нам, что гостиница находится в другом месте. Там есть парковка, и от нее можно легко дойти в старый город. Кстати, о парковках и автомобиле. Выяснилось, что в Нитре есть фабрика, которая производит Land Rover и Jaguar. Но мы приехали в Нитру на автомобиле Citroёn, который был произведен в этой же стране, на фабрике в Тернаве. Мы на нем ездим 8 лет и по-прежнему довольны. Ситроен, правда, не является спонсором нашего канала. А жаль. А мы едем дальше в город, который формально на 53 года моложе Нитры. Ведь первые записи о нем появились только в 881 году. Это столица Австрии, Вена. В ходе этого путешествия мы посетили еще много городов Словакии, Австрии, Германии и Северной Италии. Главным достижением летнего путешествия 2018 года было посещение Лихтенштейна. И об этом один из первых фильмов на канале «Автозакордон» зимой и летом. О каких еще городах и странах вы хотели бы узнать, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Увидимся в следующий раз.